মোবাইলে এত চ্যাট কার সাথে তুমি বলে সিঙ্গেল আচ্ছা আমার একটু কথা বলো তুমি সিঙ্গেল না মিঙ্গেল সে বলে সিঙ্গেল তাই এত চ্যাট কার সাথে আমার চ্যাট নাই আজকে কয়লা কিনতে গেছি কয়লা কিনে আসার সময় সে ফোন দিয়ে বলতেছে যে কয়লা কেনা কি দরকার ইয়াসিন আছে না ইয়াসিনের হার্ট চালাই দিলে পারবি কেউ হয়ে যাবে रकमेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
হাঁটুর উপরে পা মানে পার উপরে হাঁটু একটা উঠাই দিয়ে বসে থাকবে খাওয়ার সময় সে বলবে আমার প্লেটটা একটু ধুয়ে টুয়ে বাইরে দাও সে পারলে এইটাও বলে যে একটু চাবাই আমার মুখে ঢুকে দাও সেটা বলবে সেই লোক খুঁজ দিছে সেই লোক আসতেছে সে সেই সময় বলবে যে চাবা একটু মুখে যদি আমার দিয়ে দিতা ভালো হইতো গ্যাস আমি এবার একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করি সে আমাদের টাইম দিছে সে তার ব্যবসাবাদ দিয়ে আমাদের টাইম দিছে আমরা তার জন্য রাত দশটা পর্যন্ত বসে রেখেছি যে দশটার সময় সে তার বিজনেস শেষ করে আসবে দেন তারপর আমরা শুরু করব তাহলে সে নাকি ব্যবসা থেকে আমাদের টাইম দিছে তা আমার কথা হচ্ছে এটা না এখন আমাদের সাথে এটা করতেছে ফ্রেন্ড সার্কেল কোনো সময় শেষ হয়ে যাবে না ইনশাল্লাহ কেন মূল্যে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে আমাদের বাট কথা হচ্ছে যে ভবিষ্যতে যে আসবে বা যে রানিং প্রসেস চলতেছে তার টাইম না দিলে ভবিষ্যৎটা কী হবে পরে দেখা গেল ওখানে বাসে রাত বারোটার সময় এসেছে রাত বারোটার সময় এসে টাকা পেরো কোন আমি ক্যামেরার পিছনে থেকে ওর মতো না হলো কিছুটা করতেছি এই ছেলেটা কি তারপরের দিনই গাছ তারপরের দিনই সে রক্ত দিয়ে আসছে সে রক্ত দিয়ে আসার পর সে লেখছে আমি সাতার ওভার রক্ত দিলাম এইটা কি শোয়াপ না 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 এবার আমার কথা আছে এইটা শোয়াপ না আমি হচ্ছে এইটা বুঝে যাচ্ছি যে আমার রক্ত দেয়া দেখে যদি অন্য কেউ রক্ত যারা না দেয় তারা যাতে আমার রক্ত দেয়া থেকে ইন্সপায়ার্ড হয় এবং যাতে পরবর্তীতে তারা রক্ত দেয় তাহলে তো ফিদির ফ্যান আপনাদের সকালে একবার আর সন্ধ্যায় একবার দিনে দুইবার সালাম করা দরকার না না এই জিনিসটা আসলে আফ্রিদি বলার কারণে এই জিনিসগুলো এখন কপি করে নিজের জাত বাসানো না না আফ্রিদি বা অন্য কেউ এটা কোনো কথা না এবং তার যে সেলফিশনেসের আরেকটা কথা বলি আজকে কয়লা কিনতে গেছি কয়লা কিনে আসার সময় সে ফোন দিয়ে বলতেছে যে কয়লা কেনা কি দরকার ইয়াসিন আছে না ইয়াসিনের হার্ট জ্বালাই দিলে পারবি কেউ হয়ে যাবে মানে এটা হচ্ছে পুরো একটা মিথ্যা কথা তার একটা মানট কথা সে হচ্ছে ফোনে হচ্ছে বেশি ভাব নিচ্ছে কয়লা কেনার কি দরকার ইয়াসিনের হাটটা নিয়ে আসলেই তো হইতো তার মানে আগুন জ্বলতেছে ভাবা যায় আসলে মানে কিভাবে বলতে পারে এইটা খুব কষ্ট পাই না মানে আমার চ্যাট করতেছি না রকম চ্যাট করতেছে না কিন্তু তার কিন্তু স্বীকার করো আজকে সকাল বিকাল বিকাল বেলা সে রেড করে আসছে রেড করে আসে সন্ধ্যার সময় আসতে চায় সে বিজনেস সামলে এখন আসলো আচ্ছা তুমি মনে করো যে 5টা থেকে 6টা পর্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে দোকান থেকে 5টা থেকে 6টা পর্যন্ত আছে আমি যে সংগঠনে কাজ করি সিএসসি এর হচ্ছে সেন্ট্রাল অফিস পিটিআই কোন জায়গা এটা পিটিআই মোড়ে পিটিআই মোড়ে হ্যাঁ পয়েন্ট টু বি নোটেড পিটিআই মোড়ে মাঝে <laughs>
না আলহামদুলিল্লাহ গাইস লিভ মি অসাধারণ হইছে কিন্তু এই ব্লগটা ও যখন দেখবে তখন বুঝবে যে আমরা ওরে না দিয়ে খাইছি মানে বিষয়টা আসলে অসাধারণ কপাল পড়া থাকলে যা হয় আমি দুইবার ডাকছি এ এ সে শুনে নি না আসলে তো আমার কিছু করা নাই সে এসে বাথরুমে গেছিল গাইস আরেকটা জিনিস কয়লা বাংছে না কয়লার জন্য সে হাতে কালি লাগছিল ওইখানে কি ওইখানে ওইখানে না না আমি একটু বলি সে তার আসলে তার আসলে এখন শরীরটা যত ই হচ্ছে এরকম তত তার একটু বাথরুমে যার ফোর্সটা বাড়ছে সে কিছুক্ষণ পর পর We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We want to chase the night. লুঙ্কি পরে আসো নাই আরে ট্রাউজার ডাকায় শুই দিয়ে ফুটা করছে বাতাস ঢুকানোর জন্য আসলে বিষয়টা হচ্ছে কি যে বার্বিকিউ করতে যায় আজকে চোখের অবস্থা বারোটা হয়ে গেছে এমনি দেখতে কালো মানুষ রাত্রে বেলা এমনি চোখে দেখা যায় না সো আজকে আরও কালো হয়ে গেছি তারপরে তারা দেখছি আপনারা হয়তো চিনতে পারতেছে না হাই গায়ে সিট সোর তৈবুর রহমান সুমন এখন যদি পরিচয় দেওয়ার পরে চিনতে পারেন বা আইডির নাম দেখলে সো যেটা বলতেছিলাম আজকে তো শুক্রবার ছিল বিয়ের কোনো দাওয়াত টাওয়াত ছিল না তোমার তোমার তো আবার মাঝে মাঝে বিয়ের দাওয়াত থাকে তুমি তো আবার বিনা দাওয়াতেও সুইরে যার লোক তোমার যা শরীর আমরা বিনা দাওয়াতে হলে নিমন্ত্রণ খায় একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ বিনা দাওয়াতে খায় সেটা আমরা একটা ব্লগের মাধ্যমে করতে যে এটা আসলে কেমন হয় বা কি বৃত্তান্ত তা আমি এই জিনিসটা যখন প্রথমে বলি মা দি বলে বন্ধু আমার একটু নিয়ে যাইস তা আমি বললাম যে নিয়ে তো যাবো কিন্তু যদি ধরা খাই তাহলে তো মায়ের মেয়ের একটা বিশ্বাস না তা ও শেষ মানে বুদ্ধি দিতে বন্ধু ধরা খেলে ক্যামেরাটা শো করবি যে আমরা ব্লগ করতেছি কি আমরা ইউটিউবার আমরা ইউটিউবার তো বলছি ইউটিউবার হিসেবে আমরা এই ফায়দাটা কেন নেব लाइक সো গ্যাস রাইট নাও এখন চারটা ছাপ্পান্ন তার মানে আমাদের বার্বিকিউ পার্টি আমরা কমপ্লিট করলাম খাওয়া দাওয়া হলো দেন এখন আমরা এতক্ষণ রিল্যাক্স করলাম গল্প করলাম সো আসলে অনেক দিন পর একটা অসাধারণ মুহূর্তে গেল জানি না আজ থেকে ছয় মাস পর বা আট মাস পর বা এক বছর পর এই টাইমটা আমরা কাটাতে পারবো কিনা সো আসলে স্মৃতিগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি অনেক অনেক মজা করেছি অনেক আড্ডা দিয়েছি মাহাদির অনেক পচাইছি তুই মহান শিল্পী রে বহুত অপমান করছো কিন্তু মেন বিষয়টা হচ্ছে যে ওই যে যমজ নাটকের একটি ডায়লগ চিত্র আসলে মনে পড়ে গেল যে খাওয়ান মজা লাগে বুদ্ধি মজা লাগে না সো এমন খাওয়া খাইছি আমরা যদি একটু বডি স্ট্রাকচারটা দেখি সো গাইজ অসাধারণ ব্লগটি এই পর্যন্তই ছিল সকাল হয়ে গেছে আসলে কথা বলতে বলতে কখন যে সময় চলে গেল এটা আসলে কখনো বুঝতে পারিনি আসলে হয় কি আমরা তিনজন যখন একসাথে থাকি তখন কখন যে কিভাবে সময় চলে যায় সেটা আসলে বোঝা দায় হয়ে পড়ে সো 
খাওয়া দাওয়া খুব ভালো হলো অসাধারণ খাওয়া দাওয়া হলো অসাধারণ পার্টি হলো অনেকক্ষণ গল্প হলো বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত সো গল্পগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম না তার কারণ মাহাদি রকনের প্রচুর পার্সোনাল বিষয় ছিল সো পার্সোনাল বিষয় জানতে হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন পরে আবার আমরা এই সব বিষয় নিয়ে আবার অন্য কোনো ব্লগে কথা হবে এবং ব্লগটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই থামস আপ অ্যান্ড কমেন্ট বক্সে জানান আর এই ছিল আমাদের আজকের এই ব্লগটি আজ চলে যাচ্ছি কিন্তু যাচ্ছি না দেখাবে আবার খুবই শীঘ্রই ব্লগ সিক্সটিনে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কারণ আপনি ভালো থাকলে ভালো থাকবে আপনার ফ্যামিলি এবং আপনার ফ্যামিলি ভালো থাকলে ভালো থাকবে আমাদের দেশ আসসালামু আলাইকুম